Hello everyone. In this video, I am going to tell you about Indian anthropologist S.C. Roy and his contribution in Indian anthropology. There are three sections. First is introduction, then second is contribution, and third section belongs to questions related to S.C. Roy and his contributions. Sarat Chand Roy, an eminent Indian anthropologist, and for his great contribution in field of Indian anthropology, he is known as father of Indian anthropology, father of Indian ethnology, and father of Indian ethnography. In other words, he was titled as first Indian anthropologist, first Indian ethnographer, and first Indian ethnologist. In 1913, he was given Kesare Hindi Silver Medal, and a title of Rai Bahadur was given to him in 1919. He was born in a large family in Karapara village of Kulna district, East Bengal, now in Bangladesh. After the death of his father in 1885, he continued his high studies at Kolkata under the responsibility of his maternal uncle. And he was a lawyer turned anthropologist. First he was a teacher, then he became a lawyer and finally he turned to anthropologist and also a social worker. He worked as a principal in high school Ranchi and in 1897 he left teaching and became advocate at Kolkata District Court and later he worked as a lawyer in Ranchi District Court. In 1933 he left his legal practice and became an uh, anthropologist. Here are some books and monographs written by him. Uh, five monographs written by him are the first monograph, Munda and Their Country, which was written in 1912. Then second monograph was on Oram tribe, the Oram of Chota Nagpur, which was written in 1915. Third was on Birhor, and the title of monograph was, on, was Birhor, that, is, was, that was written in 1925. Then fourth is uh, Hill Bhumi of Odisha, 1935. Fifth, the Dkharia, which was written in two volumes in 1937. And uh, the next is the book written on Oram religion and customs, 1928. So these are the various uh, monographs written by him uh, from 1912 to 1937. His deep interest to know about the hardships and injustice in the life of tribals led him to visit uh, to the interior tribal areas of Chota Nagpur region and this deep interaction and intensive ethnography with the tribals resulted in the publication of five monographs respectively. The first monograph was Honda and their country which was published in 1912 and this was the first monograph written by an Indian author or Indian anthropologist in the history of Indian anthropologist. And that's why he was regarded as father of Indian anthropology or father of Indian ethnology. Sir Edward Gate was very influenced by his work on Munda tribe and uh, he gave him financial assistance for further research on Oram tribe and which was published in the form of monograph the second, Oram of Chota Nagpur 1915. This was the second monograph written by him. The other monographs written by him are Birbo 1925, Gilburiya Kurisa published in 1935. Uh, the Kharian in 1937, it was published in two volumes. Then another book on the Oram tribe, that is uh, Oram religion and custom, it was published in 1928. He also wrote articles on Asur, O, Pahariya, Khasi, Purpu, Lepcha, Gris, etc. He was elected as the only member of Pokhro Society in London 1920. He was the only Indian honored with this merit. Elected as a member of anthropological president of anthropological section of Indian Science Congress in 1932 33, was elected as a president of anthropology and folklore section of All India Oriental Conference. He was a foundation fellow of National Institute of Sciences in India and also of Patna University. He was elected as a MLA Bihar from 1921 to 37. He was elected as a member of Council the Honor of International Congress of Ethnological Sciences. He left his legal practice in 1933 and became an anthropologist. He founded first anthropological journal in 1921 and the name of journal was uh, Man in India. He was the chief editor of the journal and he, his interest in the social work led him to make uh, uh, president of a governing body of different organizations. Uh, he was a social worker. 
Among his various contributions in field of Indian anthropology, first we discuss about his contribution in tri tribal studies. He wrote five monographs on five different tribals. Uh, four belong to Jharkhand area and one belong to uh, Odisha. And these uh, five monographs were written from the year 1912 to 1937. So, he wrote five different tribals per five monographs. Four belong to Jharkhand area and one belong to Hilbuya in Odisha. And these five monographs were written from 1912 to 1937. And in 1912 to 1937, इसी को डी एम मजुमदार ने 1950 में वाइल क्लासिफाइंग हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी उसमें उन्होंने उसको कंस्ट्रक्टिव पीरियड के रूप में डिसिग्नेट किया द फर्स्ट मोनोग्राफ वाज ऑन मुंडा ट्राइब दैट इज मुंडा एंड देयर कंट्री इट वाज रिटन इन 1912 एंड इट वाज बेस्ड ऑन मुंडा लाइफ एंड कल्चर इट हैज Five chapters and the first four chapters were based on origin and history of Munda tribe from prehistoric period to uh, medieval and modern period. So prehistoric period in the evidences ya folklore linguistics kya par or medieval or modern period to historical evidences kya dar par unhone history and origin of Munda tribe ke baare mein likha. Jis mein ki char chapter isi ko based on jabki jo last chapter fifth chapter it is based on ethnographic description of Munda people, their lifestyle, village structure, socio-political organization, uh, economic organization, uh, physical appearance, dress, ornaments, weapons, festival, religion, language, folk tales, folk songs. So, unke uh, culture or uh, society se jude hoi jitne hi aspect hai, or unke physical appearance se jude hoi bhi yeah, aspect, in sabhi ka jo ho unho ne isme vishprit uh, jo hai, विवरण uh, किया है मुंडा एंड देयर कंट्री में तो मुंडा एंड देयर कंट्री इज अ मोनोग्राफ रिटन ऑन द लाइफ ऑफ मुंडा ट्राइब ऑफ छोटा नागपुर रीजन एंड इन दिस मोनोग्राफ देयर आर फोर फाइव चैप्टर फर्स्ट फोर आर बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ मुंडा ट्राइब एंड द लास्ट इज बेस्ड ऑन द एथ्नोग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ मुंडा पीपल देन द सेकंड मोनोग्राफ इज ओराम ऑफ छोटा नागपुर रीजन and this monograph was written in, in 1915. It was the second monograph and it was based on the Oram life and culture and it was one of the best monograph of that time. Sir James Fraser congratulated him for this rich ethnography. A.C. Haddon wrote introduction to his book and related this work with the current British ethnography. There are six chapters in this uh, monograph. The first chapter is based on the history and migration of the Oram tribe, while the other five chapters are based on culture, society, village organization, panchayat, uh, uh, etc. So, this is the Oram and Chota Nagpur. This is the Oram and Chota Nagpur. This is the Oram and Chota Nagpur. Second monograph is based on Oram life and culture. There is a description. Hai. और ये वन ऑफ द बेस्ट मोनोग्राफ था उस समय का 1915 के आसपास के एज बहुत ही आ, अच्छा मोनोग्राफ माना गया एसी हैडन और जेम्स फ्रेजर ने उनको इसकी बधाई दी और जहां इसमें छह चैप्टर्स हैं पहला चैप्टर हिस्ट्री ऑफ माइग्रेशन पर है ओराम ट्राइब के जबकि जो अदर फाइव चैप्टर्स है ये इनके एथ्नोग्राफिक डिस्क्रिप्शन पर है जिसमें कि उनके कल्चर सोसाइटी से लेकर उनका सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल यूनिट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसमें उन्होंने परहा सिस्टम के बारे में भी डिस्क्राइब uh, किया जो परहा सिस्टम होता है वो विलेज क्लस्टर होता है या ग्रुप ऑफ विलेजेस 7 टू 9 विलेजेस मिलकर एक परहा सिस्टम बनाते हैं जो विलेज लेवल का एक पॉलिटिकल यूनिट है और इसमें जो फर्स्ट जो हेड विलेज होता है उसको राजा परहा का नाम दिया जाता है फिर उसके बाद दीवान परहा पांड्रे कोटवार परहा और परजा परहा इस तरह डिफरेंट विलेजेस को इस तरह के नाम दिए जाते हैं उनके uh, उनको कुछ रोल दिए जाते हैं उसके आधार पर परहा सिस्टम ऑर्गेनाइज होता है यूथ डॉर्मेट्री uh, जो धुमकोडिया यूथ डॉर्मेट्री है इट इज आल्सो फाउंड अमंग द ओराम ट्राइब ऑफ छोटा नागपुर एंड ही डिस्क्राइब दिस डॉर्मेट्री इन दिस मोनोग्राफ he was the first to draw attention on its function in socio-economic life of Oram. So, what is the role of Oram in their life? What is the role of their socio-economic life? They have given a well-defined description. Diya. Aur, uh, another book on Oram, which uh, is Oram, Religion and Custom, came in 1928. 
ये सेकंड बुक है जो उरांव पर लिखी गई और ये ऐसी फर्स्ट टाइप ऑफ बुक है या फर्स्ट इंडियन मनोग्राफ है जो किसी भी ट्राइबल के एक आस्पेक्ट पर लिखी गई है मीन्स यहाँ पर सिर्फ इन्होंने रिलीजन और कस्टम्स के ऊपर ही इसमें लिखा है बाकी अदर कल्चरल आस्पेक्ट्स को इसमें नहीं छुआ गया है तो दिस बुक इज वॉज द फर्स्ट इंडियन मोनोग्राफ ओनली वन आस्पेक्ट ऑफ द ट्राइबल कल्चर इट वॉज बेस्ड ऑन रिलीजन एंड मैजिकल बिलीफ ऑफ एंड बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्शन ऑफ बिलीव रिचुअल फेस्टिवल्स एंड सॉलिडारिटी ताना भगत मूवमेंट इम्पैक्ट ऑन सोशल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ उराव इम्पैक्ट ऑफ हिंदुज्म रोल प्ले बाई उराव इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड इन नेशनल फ्रीडम तो ये सारा कुछ उराव और छोटा नागपुर जो मोनोग्राफ है इसमें ये सारा कुछ किया गया है Then third monograph was written on Bilbo tribe. ये एक बहुत ही स्मॉल एंड नोमैटिक ट्राइब जो कि उस समय उसकी संख्या थी 2000 नंबर The time when जो एस सी रॉय ने ये लिखा इस मोनोग्राफ को उस समय उनकी संख्या मात्र 2000 थी और ये धीरे धीरे लगातार इनकी संख्या में कम होते जा रहे हैं अभी भी इनकी संख्या बहुत कम है एंड दिस स्टडी टूक मोर देन फिफ्टीन ईयर्स ये पंद्रह साल से अधिक साल लगे इसको पूरा होने में and in this uh, monograph he uh, distinguished uh, between the two type of birhus two divisions of birhus uh, jagi and uthulu birhus jagi birhus where the certain birhus while uthulu birhus where the nomadic birhus to jagi jo hai wo ek jagah rehte hain nivas karte hain aur unka well established settlement pattern hota hai jabki uthulu jo hai wo ek jagah se dusri jagah ghumantu birhus hote hain aur unki ek well मतलब सेटल लाइफ नहीं होती है और ये एक दूसरी जगह हमेशा माइग्रेट करते रहते हैं तो इन दो बिहोर्स के ऊपर उन्होंने उनकी जो लाइफ स्टाइल पैटर्न है उसमें उन्होंने डिस्टिंगशन किया डिफरेंस बताया और इन दिस मोनोग्राफ ही गेव रिच डिस्क्रिप्शन ऑफ दियर फोकलोर्स जिसमें कि 16 फोक टेल्स रिडल्स पुरोवर्स एंड अदर रिक्रिएशन के बारे में बताया गया है एंड uh, जो बिरहोर्स जिसमें कि उथुलू बिरहोर्स होते हैं नोमैटिक बिरहोर इनके जो सेटलमेंट होते हैं जो कि टेम्परेरी सेटलमेंट होते हैं क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते रहते हैं इसको टांडा कहा जाता है टांडा उथुलू टांडा फिर फोर्थ उनका जो मोनोग्राफ था दैट वाज ऑन द हिल हुआ ट्राइब ऑफ उड़ीसा इट वॉज रिटन इन नाइनटीन एंड इन दिस बुक ही टूक द एंट्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स ऑफ दिस ट्राइब With the help of his son Ramesh Jain Rai, who was also an anthropologist, and he helped him in collection and analysis of anthropometric data, and this was based on the comparative description of the plain and hill bulias. So here, par bhi plain aur hill bulias ke comparative description kiya gaya. Two tarikhe ke hill bulia, matlab bulia tribe the, jo two divisions hoon mein plain aur hill, aur in dono ke hi comparative description is monograph mein kiya gaya hai. Then the next uh, monograph, the last monograph that was written on Kharia tribe, and it was published in two volumes in 1937. It was the most scientific and elaborate account of the tribe written by S. C. Rai in collaboration with his son Ramesh Chand Rai, and it took uh, 12 years. So, यहाँ पर 12 साल लग गए इस काम को पूरा होने में और ये monograph published in 1937 में दो वॉल्यूम्स में और इसमें भी उन्होंने अपने बेटे की मदद ली और ये सबसे अधिक मतलब जितने भी उन्होंने मोनोग्राफ्स लिखे उसमें सबसे अधिक साइंटिफिक और इनोग्रेट अकाउंट किसी भी ट्राइब का वो खारिया में किया गया है कॉम्परेटिव डिस्क्रिप्शन यहाँ पर तीन डिविजन्स का है खारिया के तीन डिविजन्स हैं दूधी खारिया ढिनकी खारिया और हिल खारिया दूधी दूध खारिया ढेल की खारिया ढेल खारिया ये तीन जो है खारिया के डिविजन है जिनका यहाँ पे कॉम्परेटिव डिस्क्रिप्शन है और उनके सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लाइफ के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कास्ट स्टडीज हिस्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन फील्ड ऑफ कास्ट स्टडीज अकॉर्डिंग टू हूम एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मस्ट स्टडी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स ऑफ सोसाइटी लाइक कास्ट रेस रिलीजन इन इंडिया एंड ही व्यू दैट अवर पुरान उपनिषद एंड अदर एंशियंट लिटरेचर give a uh, clear picture of origin of varna caste uh, and caste and religious system in india to unke according jo hamare ancient literature hai scripts hai ye hame jo society hamari early society uske bare mein pura clear picture dete hain and besides this he also focused on various earlier studies 
made on cars and drives in various parts of the country. He concluded that interaction with other ethnic elements from different parts of India had its effect on origin of caste system. So, he said caste system on the caste system that you should learn from any other complex structures that you should learn from any other complex structures that you should learn from any other complex structures. सही विवरण हमें एंशियंट लिटरेचर में मिल जाता है और उन्होंने कास्ट और ट्राइब्स जो वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री हैं उस पर भी फोकस किया कि जो अर्ली स्टडीज हुई हैं उसे भी ध्यान देना चाहिए एंड ये कॉन्क्लूड दैट दैट इंटरेक्शन विद अदर एथनिक एलिमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैज इट्स इफेक्ट ऑन द ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम तो कास्ट सिस्टम का जो ओरिजिन हुआ है उस पर डिफरेंट एथनिक एलिमेंट्स का भी रोल है देन इज कॉन्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ फील्ड फोकलोर स्टडी And uh, in 1930, in his uh, presidential address to the anthropo uh, anthropological section of the Sixth Oriental Congress at Patna, he argued for folklore studies in India. Uh, to, and he viewed that folklore is a prehistory of human mind. He said that folklore is a human mind ka prehistory uh, uh, mana, uh, because it tells us uh, about the early intellectual development of human society. So, the early human te, वो कैसा सोचते थे कैसा बिहेव करते थे वो उनका जो नॉलेज का क्षेत्र था वो कितना ज़्यादा था ये सारा कुछ जानने के लिए हमें फोकलोर पर डिपेंडेंसी है और फोकलोर हमारे उनके अर्ली ह्यूमन माइंड के बारे में बताता है फोकलोर स्टडी इन इंडिया नॉट ओनली इंक्लूड ट्रेडिशनल कस्टम के लिए बट आल्सो इंक्लूड फोक सॉन्ग्स पैलेट्स फोक राइट्स फोक बिलीव एंड जिसमें कि ड्रीम सुपरस्टिशन ओमेन आते हैं देन फोकलोर्स प्रोवर्ब्स रेडल्स फोक मैजिक टोटका एब्यूज एंड रिक्रिएशन एक्सेट्रा तो फोकलोर का बहुत वाइड एरिया है इसमें तमाम वो सारे जितने भी अर्ली बिलीव्स सिर्फ ना होकर बल्कि फोक सॉन्ग फोक टेल्स फोक मैजिक टोटका बिलीव एब्यूज रिक्रिएशन फोक टेल्स फर्स्टिशन सारा कुछ आता है एंड ही सेट दैट फोकलोर्स आर अवर एंशियंट हेरिटेज एंड दिस शुड बी कलेक्टेड एंड प्रिजर्व तो समय के साथ ये डिसअपियर ना हो जाए इसलिए हमें इनको कलेक्ट और प्रिजर्व करके रखना चाहिए एंड इसके लिए इनका डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है और रिकॉर्डिंग जरूरी है जिसमें कि आज भी जो प्रेजेंट ईरा में हैवी अर्बनाइजेशन डेस्टलाइजेशन की वजह से जो इस तरह की जो हमारी एंशियंट हेरिटेज है जो ट्राइबल सोसाइटी से फोक सोसाइटी से बिलोंग करती है कि धीरे धीरे नष्ट ना हो जाए इसके लिए जरूरी है कि हम उन्हें कलेक्ट करें प्रिजर्व करें और जिसे कि फ्यूचर जनरेशन इन्हें स्टडी कर सके इंडिया हैज अ रिच फोकलोरिक ट्रेडिशन विद द टाइम एंड मेनी ऑफ देम गॉट इज हैपियर तो इंडिया में बहुत ही रिच फोकलोरिक ट्रेडिशन बिकॉज यहाँ पर डाइवर्स एथनिक यहाँ पर एलिमेंट्स मिल जाएंगे और पूरा ऑल ओवर द इंडिया दे आर सो मेनी ट्राइब्स कस्टम्स देर रिचुअल्स तो फोकलोर ट्रेडिशन बहुत रिच है और लेकिन समय के साथ साथ ये खत्म हो रहा है एंड द नीड इज टू कलेक्ट देम सिस्टमेटिकली ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट और कल्चरल रीजन से स्मॉल टेरिटोरियल सेगमेंट्स तो एस सी रॉय ने चिंता जताई कि क्योंकि ये समय के साथ साथ धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं तो जरूरत है उन्हें कलेक्ट uh, करने की सिस्टमेटिकली ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट तलुकाज कल्चरल रीजन स्मॉल टेरिटोरियल सेगमेंट्स सर्च फॉर ओरिजिन ऑफ फोकलोर इज रिफर स्ट्रेसिंग दीनोलॉजी एंड फोकलोर बाई हिम तो ही सेट दैट सर्च फॉर ओरिजिन ऑफ फोकलोर इज जस्ट एज द ट्रेसिंग द जीनोलॉजी ऑफ फोकलोर फोकलोर इज नॉट ओनली गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द कल्चर ऑफ कम्युनिटी हुज फोकलोर इज बट ऑल्सो अबाउट द नेबरिंग कम्युनिटीज तो फोकलोर जब किसी भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट Uh, जब कोई uh, किसी भी कल्चर या कम्युनिटी के लिए फोकलोर फो, फो, को कलेक्ट करते हैं उनके बारे में डेटा गैदर करते हैं तो वो सिर्फ उसी कम्युनिटी नहीं बल्कि उसके आसपास की कम्युनिटी के बारे में भी फोकलोर uh, uh, या डेटा गैदर करते हैं दे मस्ट यूज द अप्रोच ऑफ एथनोलॉजी साइकोलॉजी प्री हिस्ट्री फिलोसफी लिटरेचर एक्सेट्रा स्टडी इन आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एक्सकेवेटेड एंड स्टडीड द असम साइट इन रांची डिस्ट्रिक्ट From the various findings at an Asu site, it shows that Asu people are pre-Munda inhabitants of Chota Nagpur region. तो उन्होंने पाया कि जो Asu site में जो Asu people मिले, वो pre-Munda inhabitants हैं Chota Nagpur. तो Munda tribe के early जो stages रही होंगी, वो उससे belong करते हैं Asu people. 
and uh, stone implements uh, uh, sculptures uh, thieves potters uh, copper implements ornaments bronze tools iron implements these all were destroyed from the azure side so yes uh, so many जो इम्प्लीमेंट्स पाए गए बहुत सारे टूल्स पाए गए पॉशर्स और ऑर्नामेंट्स पाए गए और डिफरेंट मेटल्स के पाए गए जिसमें कॉपर ब्रॉन्ज आयरन सभी के पाए गए स्टोन टूल्स के अलावा मेटल के भी टूल्स और ऑर्नामेंट्स पाए गए एंड विलेजेस कंटेन रिमेन्स ऑफ एंशियंट ब्रिक बिल्डिंग स्टोन टेम्पल्स स्ट्रक्चर्स आर्न स्लैब्स टैंक्स एक्सेट्रा शो दैट देयर वॉज ऑर्गेनाइज सिटी तो इस तरह पाया जाना मिस एंशियंट ब्रिक बिल्डिंग का पाया जाना स्टोन टेम्पल्स स्कल्पचर्स का पाया जाना टैंक्स मिलना तो ये सारे एविडेंसेस के मिलने से ये देखा गया कि जरूर वहाँ पर कोई ऑर्गेनाइज सिटी रही होगी कोई एक सिविलाइजेशन रहा होगा एंशियंट असुर साइड पर एसोसिएशन ऑफ स्टोन टिल्स अलाउंग विद द कॉपर एंड नॉन शो दैट दिस पीरियड बिलोंग्स टू लेट नोलिथिक और कॉपर एंड चार्कोलिथिक कल्चर एंड द रांची तो उन्होंने पाया कि एक साथ कई मेटल्स का पाया जाना स्टोन टूल्स के साथ कॉपर एंड ब्रॉन्ज एंड आयरन का भी पाया जाना ये शो करता है कि लेट नियोलिथिक या कॉपर या चार्कोलिथिक कल्चर रहा होगा जबकि आयरन टूल्स का पाया जाना ये शो करता है कि वहाँ पर आयरन एज भी डेवलप हुई होगी ही भी उतर डर बिलोंग टू द सेम एज एज द इंडस वैली कल्चर तो ऑर्गेनाइज सिटी का पाया जाना मेटल इम्प्लीमेंट्स का पाया जाना ये शो करता था कि वहाँ पर इंडस वैली कल्चर जैसा ही कोई कल्चर रहा होगा कोई सिविलाइजेशन रहा होगा और वो सेम एज से बिलोंग करता रहा होगा जिस जिस समय इंडस वैली कल्चर था प्रेजेंस ऑफ आयरन टूल्स शो द डेवलपमेंट ऑफ आयरन एज असुर ब्यूरियल साइड्स जिनको कि असुर खुट्टी कहा जाता है असुर ब्यूरियल साइड जहाँ पर वो अपने डेड पर्सन को बरी करते थे जिसमे की एक ऊपर एक रखे होते थे और हर जार के अंदर बहुत सारे कॉपर ऑर्नामेंट्स स्टोन बीड्स पाए जाते थे जिसमे की डेड पर्सन की बोन्स भी रखी रहती थी तो इस तरह असुर ब्यूरियल साइट्स में जिसको असुर पुट्टी कहते हैं इस तरह वहाँ पर एविडेंसेस मिले एंड ही फाउंड दैट दिस सिविलाइजेशन वाज अप टू कुशान पीरियड कुशान पीरियड तक माना जाता है ये सिविलाइजेशन रहा होगा क्योंकि वहाँ पर कुछ तीन कुशान के गोल्ड पॉइंट्स पाए गए इस साइड से कुशान पीरियड के तीन गोल्ड पॉइंट्स पाए गए इसलिए ऐसा माना गया कि कुशान पीरियड तक ये सिविलाइजेशन चला होगा या रहा होगा नाउ डेज असुर बिल्कुल लिविंग नेतर हार्ट प्ले टू एंड आर नोन फॉर आयरन स्मेल्टिंग अभी असुर बिल्कुल नेतर हार्ट प्ले टू में रहते हैं और आयरन स्मेल्टिंग के लिए जाने जाते हैं वो लोहे का काम करते हैं जैसे लोहार काम करते हैं वैसे ही वो काम करते हैं एंड ही फील दैट दीज आर द सेम पीपुल हु लिव इन असुर सिविलाइजेशन तो असुर सिविलाइजेशन ये प्रयोग मिल रहा है जो छोटा राकुल वो सेम लोग रहे होंगे जो अभी असुर पीपुल हैं जो आयरन स्पेल्टिंग कर रहे हैं वही असुर सिविलाइजेशन के समय भी रहे होंगे ऐसा ऐसी राय मानते हैं ही वॉज थर्ड टू स्टडी द प्री हिस्टोरिक साइट एट रांची उसके पहले दो लोगों ने रांची की प्री हिस्टोरिक स्टडी की थी जिसमें कि वैलेंटाइन बॉल आते हैं जो स्टोन सेल्ट को स्टडी किए थे और दूसरा है तामर तामर एक जगह है वहाँ पर और दूसरे डब्ल्यू एच पी ड्राइवर जो कि एक कुछ स्मॉल स्टार स्मॉल स्टोन एरोहेड्स को उन्होंने स्टडी किया था एसी रॉय ने 1914 में अपना इंटरेस्ट शो किया जब उन, उनको किसी किसी ने ट्राइंगुलर स्टोन एक्स लाकर दिया था और फिर बाद में उन्होंने छियालीस साइड्स की स्टडी की लेटर स्टडी 46 सिक्स साइड एनी फाउंड पोलिथिक टूल सम फ्लेक्स नाइट ड्यूरिंग एट ए साइड नियर चक्रधरपुर अलॉन्ग बैंक्स ऑफ बिंजय एंड संजय रिवर्स तो बाद में उनको आ, कुछ पैलोथिक टूल्स और फ्लेक्स नाइफ्स ब्यूरिंग्स मिले चक्रधरपुर के आसपास और जो कि बिंजय और संजय रिवर्स की बैंक्स पर है स्टडीज इन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी 
So, was the first to deliver a university leadership uh, leadership lecture uh, in Patna University on topic principles and methods of physical anthropology. So, physical anthropology पर पहला lecture उन्होंने दिया university leadership lecture Patna University में दिया and उन्होंने अपने various travel monographs में जो physical characteristics की को describe किया है जैसा कि पहला जो मोनोग्राफ उनका मुंडा मोनोग्राफ था उसमें उन्होंने हंड्रेड मुंडास के एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स को मेंशन किया है जिसको स्पेसिमेंट जो कि उन्होंने रिसले की बुक से लिया था एंड उन्होंने अपने मोनोग्राफ मुंडा में डिस्क्राइब किया फिजिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ मुंडा लाइक मुंडा है लॉन्ग हेड थिक लेग्स वाइड एंड बल्कि फेस नोस थिक एंड ब्रॉड एंड शॉर्ट स्टेच एक्सेट्रा In his monograph on Kharia and Huya, he himself took anthropometric measurements of these tribes with the help of his son Ramesh Chandra and an anthropologist P. C. Mahalnobis. So, later, who his two, the other two monographs were Kharia and Huya, and they took their own anthropometric measurements. और उनके बेटे रमेश चंद्रवाय और एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट पी सी महान नोटिस के साथ उन्होंने उनकी मदद से इनका एंथ्रोमेटिक मेजरमेंट लिया और फिजिकल उनके स्ट्रक्चर को स्टडी किया देन इज कंट्रीब्यूशन इन फील्ड ऑफ अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी ट्राइबल पॉलिसी ही सॉल्व मुंडा इंटर ट्राइबल इन विलेज कॉम्प्लेक्स वॉज एन अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑल्सो and uh, he solved their problems uh, once he solved a problem on the urao on the issue of flag which is used during jatra jatra ek prakar ka dancing meet hota hai inter tribal dancing meet hota hai aur is samay is dauran mein flag ke uh, issue par uh, ek conflict develop ho gaya tha urao tribe mein and he suggested another flag with aeroplane symbol and the conflict was on the symbol of the railway bridge तो दो गुटों के बीच में लड़ाई हुई क्योंकि उनके सेम उनके फ्लैग दोनों में रेलवे ब्रिज बना हुआ था तो उन्होंने सजेस्ट किया कि एक गुट को अपने फ्लैग में एरोप्लेन सिंबल बना लेना चाहिए और इससे वो मामला सॉल्व हो गया क्योंकि एरोप्लेन रेलवे से ज्यादा सुप्रिय माना गया और इस तरह प्रॉब्लम सॉल्व हो गई इसी तरह उन्होंने मुंडा ट्राइब में भी एक बार उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो ही फोकस जो एंथ्रोपोलॉजिकल ट्रेनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फॉरेस्ट एक्साइज ऑफिसर्स ऑफिसर्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्राइबल कस्टम एंड बिहेवियर तो उन्होंने कहा कि ये बहुत जरूरी है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव फॉरेस्ट एक्साइज ऑफिसर्स होते हैं ऑफिसर्स होते हैं जब वो ट्राइबल एरियाज में जाते हैं तो उनका एंथ्रोपोलॉजिकल ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है क्योंकि तभी वो उनके कस्टम्स को उनके बिहेवियर को उनके लाइफ को अच्छे से समझ पाएंगे He built view that anthropology can solve many national problems. A study of anthropology, diverse culture, religion, help uh, people to unite to each other. So, log ek jo train rehte hain, jab wo anthropology padte hain, logon ke baare mein jaante hain, tamam dusre ethnic elements aur diverse culture ke baare mein jaante hain. So, ye unity me bahut madad hoti hai isse. He viewed that government should solve these uh, their problems of poverty and employment by giving them greater employment in public services, promotion of culture and education, uh, and children of course should not be ex included in excluded uh, and partially excluded areas. So, जब uh, बात हो रही थी कि छोटा नागपुर रीजन को कैसे uh, उसका means uh, development किया जाए, तो uh, उन्होंने बल दिया कि इसे पार्शियली एक्सक्लूडेड या एक्सक्लूडेड एरियाज में नहीं शामिल करना चाहिए बल्कि उनको प्रमोट करना चाहिए उनके कल्चर को एजुकेशन को और उन्हें ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए पब्लिक सर्विसेज में तभी उनका भला हो पाएगा हो पाएगा ना कि उन्हें एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज में शामिल करने से उनका भला होगा तो उन्होंने माना कि चाहे वह कोई ट्राइबल सोसाइटी से बिलोंग करता हो या जो मिडिल क्लास से बिलोंग असली प्रॉब्लम होती है पावर्टी अनएम्प्लॉयमेंट की उसे दूर करने की जरूरत है तो इस तरह उन्होंने ट्राइबल पॉलिसीज में अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी में अपना योगदान दिया नाउ इट इज क्वेश्चन टाइम एंड इन दिस सेक्शन देयर विल बी सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ एस टी रॉय एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन फील्ड ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी Uh, first is the section of objective question. Uh, first question: Who among these is known as father of Indian anthropology? Uh, S. C. Roy, L. P. Vidyarthi, D. N. Majumdar, M. N. Sanjeevas. The correct answer is S. C. Roy. And this uh, question can be asked as 
who is known as uh, father of Indian ethnology or who is known as father of Indian ethnography to answer jo hai same hoga SC Roy then second question is who among these is called as first Indian anthropologist it can be asked as who among these is first Indian ethnographer or who among these is first Indian ethnologist same answer SC Roy यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं इसमें कि सही आंसर है एस सी रो आर तो इस तरह आपको कोई एक ऑप्शन जो है चूज करना है राइट ऑप्शन चूज करना यू हैव टू चूज वन राइट ऑप्शन आउट ऑफ दिस फोर ऑप्शन देन थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज ट्रू एस सी रो आई वॉज ए फर्स्ट इंडियन एथनोलॉजिस्ट ही गॉट द टाइटल ऑफ केसरे हिंदी सिल्वर मेडल इन ईयर नाइनटीन टाइटल ऑफ राय बहादुर वॉज गिवेन टू एस सी रो आई इन नाइनटीन All the above. The correct answer is all the above. D. Which monograph is written by S. C. Roy? Munda and their country, the Bhimus, the Khariyas, and all the above. The correct answer is all the above because all these monographs are written by him. The next question is first monograph written by S. C. Roy was on which tribe? Bhimu, Rao, Munda, Bhuiya. The correct answer the answer is C. Munda. The next question is the period in history of anthropology during which S. C. Roy wrote five monographs was regarded by Majumdar as formative period, constructive period, critical, and analytical period. The correct answer is B. Constructive period. Who, which among these uh, prehistoric sites was studied by S. C. Roy? Four options: Belen Valley, Asur site, uh, Bhim Betka, and Sohan Valley. The correct answer is Asur site. Then who wrote Munda and their country? Answer is S. C. Roy. Which of the following monograph was written in year 1915? The first monograph was written in uh, 1912, Munda and their country, and the second was on Orams or Chota Nagpur. That is 1915. Me Oram or Chota Nagpur likha gaya tha. So the right answer is B. The Orams or Chota Nagpur. <coughs> Next question: In which year S. C. Roy wrote his first monograph? The right answer is uh, 1912. The name of tribe of Odisha on which S. C. Roy wrote a monograph? Hill Bhuiya. S. C. Roy wrote a full-length book on religion and custom of which tribe? Oram. Uh, correct answer is Oram. That is B. Then what is Dhunkuria? A political organization, youth dormitory among Oram, village cluster, or Nandarwa? करेक्ट आंसर इज बी यूथ डॉर्मिट्री एमंग ओराव तो ओराव के ओराव ट्राइब में जो धुमकुरिया है वो एक यूथ डॉर्मिट्री को कहा जाता है देन पराहा सिस्टम इज विलेज ट्रस्टर ऑफ सेवन टू नाइन विलेजेस विलेज लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मिंग ऑन द ओराव ट्राइब ईच विलेज गिवन द स्टेटस नेम लाइक राजा पराहा एक्सेट्रा एंड डी इज ऑल द वर्क आंसर इज ऑल द वर्क Then who is founder of first anthropological journal, uh, Man in India, in 1921? The answer is S. C. Roy. So this is all about the uh, objective questions based on S. C. Roy. Then next is short, a short answer type of questions. Uh, um, as first is S. C. Roy contribution to prehistoric anthropology. S. C. Roy contribution in folklore studies. Uh, contribution in ethnology. and descriptive studies uh, case studies caste studies uh, his contribution in physical anthropology and his contribution in tribal studies so these are some uh, short answer type of questions then long answer type of question uh, write an essay on contribution of s r roy uh, in indian anthropology and second question is who was s r roy give a detailed account of his introduction and uh, his contribution in indian anthropology This was all about uh, S. C. Roy and his contribution in Indian anthropology. Thank you very much. Or uh, please like, share, and subscribe this video. अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस चैनल पर नए हैं तो please subscribe this channel. Thank you once again. Meet you in the next video. Thank you.